കേരള സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന പദ്ധതികളിൽ കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നു ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഐഫോൺ അടക്കമുള്ള സ്വപ്ന സമ്മാനങ്ങൾ യു എ കൗൺസിലേറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഐഫോൺ കൈപ്പറ്റിയത് ഭരണകക്ഷിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം സ്വപ്ന സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയവരിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ സമര പ്രഹസനങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി നടന്ന യു എ യു എ ഇ റൈസിംഗ് ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിന്റെ വിശദമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു കാരണം അത് പങ്കെടുത്ത പത്രരേഖകര് അത് പങ്കെടുത്ത മറ്റാളുകളുമായിട്ട് ഈ വിവാദം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും എല്ലാം ഞാൻ പരിശോധിച്ചതിലെന്ന് മനസ്സിലായത് അവിടെ വിത ഫോൺ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ ടിക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഒരു ലക്കി ഡിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ നേരത്ത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു കൗൺസിൽ ജനറൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചില സമ്മാനം കൂടെ കൊടുത്തു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ലക്കി ഡിപ്പ് ആണെന്നൊന്നും സമ്മാനം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമ്മാനം കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നു ഡി ജി പിക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ഫോൺ കൂടി എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മന്ത്രിമാരുടെ വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഒപ്പ കിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഡി ജി പിക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ സെർച്ച് നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുവാദം മതിയല്ലോ രണ്ട് ഫോൺ കൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവും ലക്കി ഡ്രോ പോലെയുള്ള ലോട്ടുകൾ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നിർദ്ദേശം ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഇത് ലംഘിച്ച് ഐഫോണുകളടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു യൂണിടാക് എം ഡി സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ലൈഫ് മിഷനിലെ വടക്കാഞ്ചേരി പ്രൊജക്ട് അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ കരാറുകൾക്കായി നൽകിയ ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴപ്പണ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൈപ്പറ്റി എന്ന ആരോപണത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി കുരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിതരണം ചെയ്ത ഐഫോണുകൾ മന്ത്രിഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ ഐഫോണിൽ ഒന്ന് കൈപ്പറ്റിയത് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം ഈ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘന വിവാദം ഏറ്റെടുക്കണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം സ്വപ്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ എല്ലാ കൂറ്റിലും പെട്ടവരാണെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഈ സമര പ്രഹസനങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ കുരുക്കിൽ ആരല്ല എൻകൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അതിഥികൾ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി പി സിന്ധുമോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ പി ചെക്കുട്ടി എന്നിവർ ആദ്യം ഷംസീറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഷംസീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമ നടപടി കുരുങ്ങുകയാണ് യു ഡി ടോക്ക് എം ഡി സന്തോഷ് ഈപ്പനെതിരെയാണ് നിയമ നടപടി കുരുങ്ങുന്നത് അനാവശ്യമായി സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ അഞ്ച് ഫോണുകളിൽ ഒന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കൈപ്പറ്റി എന്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ അസത്യമാണ് തനിക്ക് അപകീർത്തികരമായ രീതിയിൽ മാറിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും വീട്ടുകാരെയും വേട്ടയാടുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലെ വേട്ടയാടുന്നത് കാവ്യനീതി എന്തിനാണ് വീട്ടുകാരെയും കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടുന്ന ചോദ്യം തിരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ നേതൃനിരയിലെ പലരുടെയും കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേട്
ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു പിന്നെ ഡിഫമേഷൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുണറിയോ അതൊരു ഐവാഷാണ് ഡിഫമേഷൻ കേസ് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ബഹുമാന രമേശനെതിരെ നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഡിഫമേഷൻ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഡിഫമേഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ നിരന്തരം കോടതിയിൽ പോയി ഹാജരാവേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല തൽക്കാലം ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്താനാ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കണ്ണുരുട്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന സന്തോഷിപ്പനെ സന്തോഷിപ്പനെ വരുതിയിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അരുൺ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്ഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്ലോസ് സി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓർഗനൈസിംഗ് ലക്കി ലക്കി ഡ്രോസ് ഓർ ലോട്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ അണ്ടർ ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് എൻ ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദ ഇന്ത്യൻ പിനൽ കോഡ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് എൺപത്തെട്ട് ദിവസമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഒൻപത് മുതൽ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ നാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ യു എ പി ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മാൻഡേറ്ററി ബെയിലിൽ ഇവർക്കെല്ലാം പുറത്തു പോകാം യു എ പി എന്ന സെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് യു എ പി സെക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അഡീഷണൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസിക്യൂഷന് അധികം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് പ്രതികൾ നോർമൽ കേസാണെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ബെയിലോട്ട് ആവേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സി പ്രകാരം ലക്കി ഡിപ്പ് നടത്തുന്നതും ലക്കി ഡ്രോസ് നടത്തുന്നതും ഒരു ഫോറിൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവായ യു എ കൗൺസിലേറ്റിന് നിഷിദ്ധമാണ് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതൊരു പീനൽ കോഡിന്റെ ഒരു ലംഘനം കൂടിയാണ് ഐ പി സിയുടെ ലംഘനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്നർത്ഥം ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരുന്ന അതിഥി ആരായിരുന്നു സാർ ഈ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൗൺസിലേറ്റ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ച ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ ചടങ്ങിൽ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി അടക്കം കൈപ്പറ്റിയ ഫോണുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമുള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ല ആ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഐഫോണുകളും മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും അതൊരു ലോട്ടിലൂടെയാണ് അതാരും പണം കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന ലോട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് കൗൺസിലേറ്റിന് പ്രത്യേക ലാഭവും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലല്ല ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു മാത്രവുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുമായിരുന്നത് അന്തദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തില്ല അതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആരോപണം അരുൺ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോവാത്തത് കൊണ്ട് ലക്കിടിപ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ലക്കിടിപ്പ് നടത്താൻ ഫോറിൻ റൂൾ ഇന്ത്യൻ പിനൽ കോഡ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറ്റില്ല എന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായി സെക്ഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്ലോസ് സി പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈവശമുള്ള രേഖ വെച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ലക്കിടിപ്പ് നടത്തുമെന്ന് അരുണിന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളാരും പ്രവാചകന്മാരല്ലോ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിനകത്ത് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സ്വപ്നയുമായി ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇഫ്താർ മീറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഇഫ്താർ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനൊന്ന് നടന്ന ഇഫ്താർ മീറ്റിൽ കൃത്യമായി ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഇഫ്താർ മീറ്റിൽ സ്വപ്ന പങ്കെടുത്തല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് സ്വപ്നയെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും എം ആർ ഐ സ്കാൻ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവരാരെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്
ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോയുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ അത് നഗ്നമായ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്ത് കിട്ടുമെന്ന പ്രയോഗം വളരെ ക്ലിയറാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടി നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയിലെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ആക്ഷേപ സ്വരം ഉന്നയിച്ചു നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ സർ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ സത്യം ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കണം ഒരു തരത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സാബോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല വളരെ പ്രോപ്പർ വേയിൽ നടക്കണം ശരി പ്രോപ്പർ വേയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പുറത്തു പോകുന്നു മാത്രമല്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് ഈ ലക്കി ഡിപ്പിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൈപ്പറ്റിയ ഒരു എ പി രാജീവൻ എ പി രാജീവൻ ആരാണ് എ പി രാജീവൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് ലക്കിഡിപ്പിനകത്ത് സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൂടിയുടെ സ്റ്റാഫിനകത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം നാട്ടുകാരനാ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം അതെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടൈനിയർ മാത്രം അദ്ദേഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് നിന്ന് ചില ആളുകൾ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫിൽ വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റാഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ വിവാദമായ സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയത്തിന് നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം നമ്മൾ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിലെ ഭരണപക്ഷത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയെന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറാണ് നിങ്ങളിപ്പോ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായ ചില പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ലക്കിടിപ്പ് നടത്തുമ്പം അതിന്റെ പ്രോസൺ കോൺസ് ഒന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ലക്കിടിപ്പിന്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ സമ്മാനം വിതരണം ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് യു എ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് വിതരണം ചെയ്തു അത് മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി ഈ യുവജന കമ്മീഷന്റെ അന്ന് കുട്ടികൾ മണ്ണു വാരിത്തുന്ന കേസിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർക്ക് ഇതിൽ വരും വരായികകൾ അറിയില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർക്ക് ഈ സമ്മാനം ഐഫോൺ വാങ്ങാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഐഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഷംസീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്കറിയാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എനിക്കും വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഏത് വിദേശം പിറ്റേന്ന് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഓന്തിനെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും നിറം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അഭിപ്രായം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന അഭിപ്രായം മഷി ഉണങ്ങുമ്പോൾ മാറ്റുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് നിർഭാഗ്യവശാലി എന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതിൽ സമ്മാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഒരു വാച്ച് തന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായ ഹബീബിന് കിട്ടി ഈ സമ്മാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഐഫോൺ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗവും ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്
അത് അത് കുറ്റമാവാത്തതിന് കാരണം ഇത് അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐഫോണൊക്കെ നിസ്സാരമായ സംഭവമല്ലേ ആകാശം പുതുക്കുന്ന കമ്പനി അല്ലേ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലേ ടു ജി സ്പെക്ട്രവും കെ ജി ബി എസിൻ്റെ അഴുവതിയും ഈ ഇവിടെ കമ്പിയും സിമെൻറ്റും ഇല്ലാതെ പാലം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ഈ പാലം തന്നെ പുതുക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പെട്ട ഐഫോൺ വലിയ ആനക്കാരിയാണോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഐഫോൺ ഇവിടെ പാലാരിവട്ടം പാലം സിമെൻറ്റും കമ്പിയും ഇല്ലാതെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച പുതിയ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എങ്ങനെ പാലവും സിമെൻറ്റും സിമെൻറ്റും കമ്പിയും ഇല്ലാതെ പാലം ഉണ്ടാക്കാം ടു ജി സ്പെക്ട്രം കുംഭകോണം നമുക്കറിയാം അഴിമതി നടത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഉപ്പുവച്ച കലം പോലെ ഇന്ത്യയിലായത് ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊട്ടോക്രസിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അധികാരം കിട്ടാനിടയാക്കിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഴിമതിയിൽ ജനം എടുത്തിട്ടാ നിങ്ങളുടെ കാട്ടുകൊള്ളയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഐഫോൺ ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഐഫോൺ എന്ന് ഒരു ലക്ഷം അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നിലവിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഇന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി കൂടി പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഹാൻഡ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സി പ്രകാരം ലക്കേ ഡ്രോസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫോറിൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടന്നു ആ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ സമ്മാന വിതരണം ചെയ്യൽ അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമാവാ ഭാഗമാക്കാവുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമല്ല എന്തു പറഞ്ഞ് അപകീർത്തിപരമായ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഷംസീർ പറയുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ ഐഫോൺ കൈപ്പറ്റി എന്നതിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഐഫോൺ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഭരണപക്ഷത്തിന് തെളിവുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു മാത്യു ഇപ്പോ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും ഷംസീർ അതിന് മറുപടിയില്ല അതൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രയാഭാസം പിന്നെ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് ഇടതുപക്ഷം അത് മാത്രമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേവലം ടെക്നിക്കാലിറ്റിയില് വഴിമാറി പോകരുത് എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അത് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല കാരണം ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ ആഴത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാണാപ്പുറങ്ങളിൽ ഉള്ള വലിയ ഒരു റാക്കറ്റും വലിയൊരു കൊള്ളയും വലിയൊരു അഴിമതിയും മൂടി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുക എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ഭരണപക്ഷം ഇതുപോലെ സമരം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭരണത്തിലല്ലെന്ന് ആലോചിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷേ അന്ന് സി പി എം പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ വേട്ടയാടിയ ചരിത്രമുണ്ട് അല്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വേട്ടയാടുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടല്ലേ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് അല്ലല്ലോ വേട്ടയാടുന്നു അവർ അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവർ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതിന് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന ഭരണഘടന പദവിയുള്ള ഒരു ഒരു സ്
മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്ന പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പങ്കെടുക്കാൻ എഗ്ജി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് സാന്ദർഭികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നിർവഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ടെക്നിക്കലി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമായ മാർഗിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ പി ജലീലിനെതിരെ ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ സി ബി അടക്കമുള്ള അന്വേഷണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കെ ടി ജലീലിനെതിരെ സി ബി ഐ കേസ് ഉണ്ടാകിയത് കേവലം ടെക്നിക്കലി പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടന്നതുകൊണ്ടല്ല അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന്റെ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനം ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ കടത്ത് ആ കടത്തിലെ ക്രൈം അക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ദി മന്ത്രി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കുറച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത് അത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു അജണ്ടയാണ് ശരിയാണ് കെ ടി ജലീൽ അറിയാതെ കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നിയമം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമം അറിയില്ലാത്ത പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം അല്ല മേജർ തിങ് നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യരുത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നപ്പോഴും ഇപ്പോ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ശരിയാണ് എസ് സി ആർ എ വയലേഷന്റെ പേരിലാണ് ഈ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ സി പി എം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എം സി അടക്കമുള്ളവരാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ സി ബി ഐക്ക് ഡിഫറെന്റ് അന്വേഷണ വിങ്ങലുകളുണ്ട് ഇപ്പോ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി എക്സാമിൻ ദ സി ബി ഐ സ്ട്രക്ചർ ആ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഒഫൻസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിങ്ങുണ്ട് ആന്റി കറപ്ഷൻ അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിങ്ങുണ്ട് അവർ ഒഫൻസസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വേറൊരു വിങ്ങുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ആൻഡ് അതിന്റെ അനിയന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബിങ്ങാണ് കെ ടി ജലീലിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്നവരും ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഇവർ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം കേവലം ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും പ്രോട്ടോകോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ എസ് ടി ആർ എ വയലേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോ ആ കെ ടി ജലീലും വരുന്നത് ആ ഒരു ആംബിറ്റിലാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അതിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് നേരത്തെ കെ ടി ജലീലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സമരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയ കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കുക പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയ കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കുക സ്വർണം കടത്തി എന്നുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ടോ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് വിട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈവൻ അരുൺ ഗോസ് അണ്ടർ ദ ഇംപ്രഷൻ ഞങ്ങൾ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ആരോപിക്കുന്ന ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണ് എന്ന് കരുതരുത് ശരി ശരി അതിന് മറുപടി ഷംസീർ പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ പി ചെക്കുട്ടിയിലൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിരോധം താൻ ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ പോയിട്ടാണ് യു എ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ ഭാഗമാകുന്നത് അവിടെ താൻ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ നേരത്ത് ഓഫീസർ പറയുന്നു സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു താൻ അതിൽ അപാകതയൊന്നും കാണുന്നില്ല വിതരണം ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോരുന്നു അത് ഇത്രയും ദിവസം ഈ അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അടക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർക്കും ഈ സമ്മാനം കിട്ടുന്നു ഇദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നാളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കെ ടി ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണ് എന്ന വിഷയം ഉയർത്തുന്നു അത് ആരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന അഴിമതിക്കാരനായ ഒരാൾ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വാക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ
അതിന് അത് അപ്പുറം അതിലൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രോട്ടോകോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോ വിദേശ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും പിന്നീട് എൻ ഐ എയും അദ്ദേഹത്തെ ഏതാണ്ട് നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണം വസ്തുതാപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഈ അമ്മായിയമ്മയും കുടിച്ച് വാൽക്കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പരിപാടിയാണിത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ ടി ജലീൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ചില ഇടപാടുകളാണ് ആ ഇടപാടുകളിൽ കെ ടി ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രിക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രശ്നം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർസ് എൻ ഐ എയും അല്ല പിന്നെ ചർച്ച ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുക എത്ര മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയത് അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയല്ലേ കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നേരെ ചൊവ്വ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല അത് പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യാപകം വളരെ വ്യാജമായിട്ട് ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നടത്തും പത്രക്കാർ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കെ ടി ജലീലിന്റെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ അതിനൊരു മറിയിടാൻ മാത്രം ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചെന്നിത്തല ഒരു ഫോൺ മേടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എവിടുന്ന ഈ ഫോൺ മേടിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആരോപണം എവിടുന്നാ വരുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആരോപണം വരുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഈ ഒരു രേഖയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ എങ്ങനെയാ പിന്നെ ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ സന്തോഷ് പിന്നെ ഈ ഇൻഫോസ് ഈ എംബസിയിലെ ജീവനക്കാരനാണോ എംബസിയിലെ ജീവനക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സന്തോഷ് ഈപ്പനാണ് പറഞ്ഞത് സന്തോഷ് ഈപ്പനോട് പിന്നെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഫോൺ വേണമെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തു ആ ഫോൺ എവിടെ പോയി എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് പറയേണ്ടാണ് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷ് ഈപ്പനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വളരെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപരോപണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കാരണം സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഇപ്പൊ പ്രതിയാണ് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഈ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് മൂന്നര നാലര കോടി ഉറപ്പിയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്നുപെട്ട ആള് ഒരു വ്യാജമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നെ വലിയ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് സന്തോഷ് ഈപ്പന് ഇതിലുള്ള താല്പര്യം എന്താണ് സന്തോഷ് ഈപ്പനും ഈ ആരോപണം ഏറ്റിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ് ഇതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കോടിയേരി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സന്തോഷ് ഈപ്പനും ദേഹം കോടിയേരി തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതാണ് അതൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എഫ് സി ആർ ഐയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലംഘനം ഈ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിടാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ സി ബി ഐ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവർ ഇന്ന് ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ കൃത്യമായ ചട്ടം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളം പറയുന്നു അതിനെ യുക്തി തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത് ലുലു മാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഫോൺ
അത് അരുണ പോലുള്ള ഒരു എമർജിങ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചോദിച്ചതല്ല കോടിയേരിക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ടോ കോൺസുലേറ്റുമായിട്ടോ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ കൊടുത്തു എന്ന ആരോപണവുമില്ല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അഭികാമ്യം പ്രയോഗം അതായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പകരം ഈ പുട്ടിന് തേങ്ങയിടുന്ന പോലെ കൂടെ കൂടെ കൊടിയേരി കൊടിയേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചർച്ച കൊഴിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തോ പക്ഷെ അതൊരു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ഒരു സത്യസന്ധമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം യോജിച്ചതല്ല എന്ന് അരുണിനോട് ഓഫീസർ <laughs> അങ്ങനെങ്കിൽ പല പേരുകളും ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ ഏതോ ഒരു അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒൻപത് വർഷത്തിലേറെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഏതോ ഒരു കാലത്ത് കോടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്യധാര ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയുടെ പേര് പറയാം അദ്ദേഹം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോൾ ഉന്നയിക്കാം പകരം നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ കോടിയേരി കോടിയേരി എന്ന് പരാമർശം നടത്തുന്നത് അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ മേധാവിയുടെ പേര് വിറക്കിടക്ക് പറഞ്ഞാലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേര് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിപ്പൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാത്തത് എന്താ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആരുടെ പേരും ഈ സന്തോഷിപ്പന് പറയാം കാര്യം സന്തോഷിപ്പൻ ഈ സ്ഥലത്തില്ല അത് ഇന്ന് കൊടിയേരിയുടെ പറയാം കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പറയാം എന്റെ പറയാം ഷംസീറിന്റെ പറയാം പക്ഷേ അയാൾ അവരുടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ദൃക്സാക്ഷി അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് എൻ പി ചെക്കൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ ദിവസം ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്ഷണിതാവായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ പല പേരുകളും പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുമ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും സന്തോഷിപ്പൻ പറയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്യാണ് അതെങ്ങനെയാവുന്നത് ആ ലോജിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ സ്വപ്ന സുരേഷ് ചില പേരുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആളുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു അതേസമയം അതിൽ നിങ്ങൾ ജലീൽ ഉൾപ്പെടെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ അതേസമയം സന്തോഷിപ്പൻ പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പൻ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആ ലോജിക്ക് ഈ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് കാണുന്ന ലേമൻ സാധാരണക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ സാധാരണ സാധാരണക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടും വിധമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ടേ സന്തോഷിപ്പന്റെ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാവുമെങ്കിൽ അത് സന്തോഷിപ്പിന് ബാധകമാണ് അതെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ സന്തോഷിപ്പന്റെ മൊഴികളെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴികൾ നമ്മളും ആശ്രയിക്കണം എന്നാണോ തിരിച്ചു ആർഗ്യൂ ചെയ്യാമല്ലോ നിങ്ങളാണല്ലോ മാതൃകയാകേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് സന്തോഷിപ്പൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്വൈൻഡൻസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില പദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് എന്താ കെമഫ്ലാസ്റ്റ് ആസ് എ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പദങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ സന്തോഷിപ്പൻ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റാണ് കോടതിയെ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഗൽ വശങ്ങൾ കോടതി നോക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെ കൗൺസിൽ ഒന്നുമല്ല സന്തോഷ് ഈപ്പന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആര് തെറ്റി ചെയ്താലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന സ്റ്റാൻഡ് ജൂലൈ അഞ്ച് മുതൽ ഈ വിവാദം വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് വരെ സി പി എം ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ മാറി മാറി കളിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രൂപമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണോ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഗ്ലാസിന്റെ രൂപം ബക്കറ്റിൽ ഒഴിച്ചാൽ ബക്കറ്റിന്റെ രൂപം കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ കുപ്പിയുടെ രൂപം അങ്ങനെയല്ല സി പി ഐ എം സി പി ഐ എം തുടക്കം മുതലൊരു
പിന്നെ ജലീലിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്ത ഒൻപത് പരാതികൾ അതായത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും മറ്റൊന്നിന് വർണ്ണയോഗത്താൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് എന്ന് വർണ്ണയത്തിൽ ആശങ്ക ഉൾപ്രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോൺഗ്രസ് ഏതാ ബി ജെ പി ഏതാ ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഇവിടെ സയാമി സഹോദരന്മാള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്ക് കോട്ട് ചെയ്താൽ ഒക്കെ ചങ്ങാതിമാർ ഈ ഒക്കെ ചങ്ങാതിമാർ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഏജൻസി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വാഭാവികം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ചേക്കുട്ടി നിരാക്ഷി ചേക്കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വ്യക്തിപര വിദ്വേഷം തീർക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു നിഷ്പക്ഷനായിട്ടാണ് അപ്പൊ നിഷ്പക്ഷമായി തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷം പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്താൻ പാടില്ല നിർഭാഗ്യവശാലും നിങ്ങൾ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പല ഡിബേറ്റിനകത്തും അങ്ങനെ പക്ഷം പിടിക്കാതെ ചർച്ച ചെയ്ത ആളാണ് ഇതിനകത്ത് ജലീൽ എന്താ ജലീൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം ജലീലിനെ കൊല്ലാനും ശാരീരിക ഇൻവായ്മ ചെയ്യാനും ജലീലിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പം ഒരു കലാപം ഒഴിവാക്കുക ഒരു സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്ന ലക്ഷ്യം കൊച്ച അദ്ദേഹം പോയത് പിന്നെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ലേശം നിരാശയുണ്ട് അതിനകത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വിശ്വസിച്ച് കിടക്കുന്ന കുറെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടന്ന നിങ്ങളുടെ അഹന്തക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അത് അതാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ വിവരാവകാശമുള്ള വിശദീകരണം നന്നായിട്ടുണ്ട് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല ആരും നിങ്ങളുടെ ഈ പാപ്പരാസി സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പാപ്പരാസി സംസ്കാരം എന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ജെന്റിൽ ജലീലിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ജലീലിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പപ്പരാസി സരിതയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തമ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൊള്ളാം ഒരു സംശയവും ഇല്ല അതല്ല പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ എന്തിനാണ് എന്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന മാധ്യമ ഒരാളെ ഒരാളെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി നോക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊരു ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏത് ചാനലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ശിവശങ്കറിന്റെ ചോദ്യം ശിവശങ്കറിന്റെ പിറകെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങണോ ഷംസീറെ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമുള്ള രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പോയി അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഒന്ന് ഒരു ദിവസം എൻ ഐ എ ഒരു ദിവസം കസ്റ്റംസ് ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അപ്പൊ പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അരുണ എൺപത്തെട്ട് ദിവസമല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട് അരുൺ നിങ്ങൾ കണ്ണും കൂട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അരുൺ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഔട്ടാവ് പോവാണ് കേരളത്തിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അൺബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വി മുരളീധരനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം വി മുരളീധരന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ചോദ്യം ചെയ്യണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു മാനോണുമായി പോയല്ലോ സ്മിത മാനോണുമായി എന്തിനാ ഗൾഫ് പോയത് റിം അസോസിയേഷന്റെ കോൺഫറൻസിൽ എന്തിനു പങ്കെടുത്തു ചട്ടൽ വെങ്കി ചങ്ങന പങ്കെടുത്തു അപ്പോ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ആരെയാണോ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്യം ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏറുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കുക ഒരു സംശയവും വേണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഇപ്പൊ കൊണ്ടു ഇനി അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന മുരളീധരന ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വി മുരളീധരനെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം വി മുരളീധരനും ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ പറയാണ് അദ്ദേഹം ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയല്ലോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തല്ലോ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിരിക്കാം പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ബി ജെ പി ആണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി ഉൾപ്പെടെ മറുപടി പറയണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനായിരിക്കും തി
നിങ്ങൾ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ മൊഴികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അധികാരത്തിന് ഇടനാഴികളിൽ നിന്നൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയത് ആ അധികാരത്തിന് ഇടനാഴികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടനാഴികളാണെന്ന് ധരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടി ഓരോ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സമരം നടത്തിയവരാണ് കോൺഗ്രസുകാർ ആരുടെ മൊഴി വിശ്വസിച്ചു സ്വപ്നയുടെ മൊഴി വിശ്വസിച്ചു അതാ ഇതേ സി പി എമ്മുകാർ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സന്തോഷിപ്പൻ്റെ മൊഴി സ്വപ്ന കൊടുത്ത ഫോണുകളിൽ ഒന്ന് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് ഈ പറയുന്ന സന്തോഷിപ്പനെയും വിശ്വസിക്കാം അതാണ് കാവ്യനീതി ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞോളൂ തുടർന്നോളൂ തുടർന്നോളൂ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംശയം ബാക്കി മൂന്ന് ബ്ലോക്കാണ് ചാർത്തിരിക്കുന്നത് അരുൺ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചേക്കുട്ടി ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓൾറെഡി ചാർച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാണ് കൊടിയേരി കൊടിയേരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പറയുന്ന എന്തൊരു ഇതാണ് അതാരണം ആദർശ ധീരനായ ഇത്രയും സംശുദ്ധിയുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ പേരെടുത്തത് അരുൺ സംശയം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേര് അരുൺ പറഞ്ഞത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേര് ആ അരുൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ ബൈക്ക് മരുന്ന് കേസിന്റെ പേരിലല്ലോ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേര് അരുൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും മര്യാദയായിട്ട് സംശയം ഇതുപോലെ കൊടിയേരി കൊടിയേരിയുള്ള ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയണമെന്ന് സംശയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വികാരമൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് സിദ്ധി ഔദ്യോഗിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയോ കഥകൾ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഈ മാത്യു ചെറിയൊരു ശബ്ദ തടസ്സമുണ്ട് ഞാൻ മാത്യുവിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം ആ ശബ്ദ തടസ്സം നീക്കിയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരാം എൻ പി ചെ കുട്ടി ഷംസീറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളിലൊന്ന് ഈ സന്തോഷിപ്പിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടിത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയത് ഈ പറയുന്ന പ്രതിയുടെ മൊഴികളെ ആധാരമാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ജലീൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു പ്രതിയുടെ മൊഴി ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീച്ചക്കുട്ടി അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ കേസിൻ്റെ പിന്നെ ഇന്ന പ്രതി പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾ ഇന്ന പ്രതി ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ കേസിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാ കേസിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം പിന്നെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണത്തിന് അടിത്തറയാകുന്ന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വരുന്ന സംഗതി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ആ രേഖയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ആ ഫോണുകൾ പിന്നെ രമേശ് ചെന്നി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടുള്ള അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈമാറി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്നാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോണിൻ്റെ വിവരം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ബാക്കി നാല് ഫോണുകൾ എവിടെ പോയി അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പ്രതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംശയ മുന്നിൽ നിർത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നാല് ഫോണിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നിന്ന് അഞ്ച് ഫോൺ കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ബാക്കി കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് വളരെ ബോധപൂർവം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതി പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ
ഭരണപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളത് സർക്കാരിനാണ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോലീസ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ കുറെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി പെരുമാറണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി പി സിന്ധുമോൾ കൂടി നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി പി സിന്ധുമോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഷംസീർ പറയുകയായിരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം ഒരു വിക്കറ്റ് തെറിക്കും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് അത് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ വിക്കറ്റായിരിക്കും തെറിക്കുന്നത് അതും ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിന്റെ കഥയാണ് ഷംസീർ പറഞ്ഞത് റിം അസോസിയേഷനിൽ പോയപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളുകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിന്ധുമേനോനെ കൊണ്ടുപോയ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഷംസീർ പറഞ്ഞത് പത്രപ്രവർത്തകയാണ് പക്ഷെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചാണ് ഈ റിം അസോസിയേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ഷംസീർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിന്റെ കഥ വന്നാൽ നേരിട്ടിതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ പേരിലും അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമുണ്ട് വളരെ കൗതുകകരവും ബാലിശവുമായ ഒരു ആരോപണമായിട്ട് എനിക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് മിസ്റ്റർ അരുൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സംഷീറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ബി ജെ പിക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെയോ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് വലിയ ഒരു മറയാക്കിക്കൊണ്ട് എന്തിലെല്ലാം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിന്ധു മേനോൻ അല്ല ഞാൻ ആ പേര് തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്മിത മേനോൻ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അവർ അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോ എനിക്ക് ആ വർഷം ഒന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്രയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അവർ പി ജിയിൽ പി ജി എടുത്തതാണ് ജേർണലിസത്തിൽ പി ജി എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കൃത്യമായി എറണാകുളത്ത് അവരൊരു പത്രമാധ്യമ രംഗത്ത് അവരുടെ സ്വന്തം ഓഫീസ് പ്രവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ തന്നെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി അതായത് വിദേശ സഹകാര്യ മന്ത്രിയോട് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു മീഡിയ എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അറിയിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവർക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അവിടെ ആ കോൺഫറൻസ് നടന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം അവിടെ മറ്റു പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒപ്പമാണ് അതായത് മീഡിയ എൻട്രി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് വിദേശ സഹകാര്യ മന്ത്രി സമയം കൊടുത്തത് അവസരം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തികച്ചും അവർ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അവരുടേതായ ചിലവിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും അവർ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഓർക്കണം കൃത്യമായിട്ടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരവിടെ എത്തി അത് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു അവര് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഇല്ല എന്നോ എങ്ങും എഴുതി ഞാൻ കണ്ടില്ല അവരോട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ നടന്ന അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡ്രിം അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഹൈലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ടും അതിൽ അവർക്ക് ആ മീഡിയ എൻട്രി അവർക്ക് ലഭ്യമാകാൻ എല്ലാ രേഖകളും അന്തർദേശീയ മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിൽ എൻട്രി കിട്ടുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് അരുൺ അവർക്ക് അതിനുള്ള മതിയായ രേഖകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ പി ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗിന് അവസരം തരുമോ എന്ന
മീഡിയ അവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് മീഡിയ എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തത് അല്ലാതെ രേഖകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ല അവർ പോയിരിക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ അതുപോലെ മറ്റു പല പത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു പല പ്രമുഖ മീഡിയകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ മീഡിയ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല മീഡിയ എൻട്രിക്ക് അവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈ സ്മിത മേനോന്റെ സ്ഥാപനം അക്രഡിറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല സ്മിത മേനൻ ഈ പറയുന്ന മുഖ്യധാരയിൽ അക്രഡിറ്റഡ് ആയ ഒരു പ്രതിനിധിയായി പോയതല്ല ദെൻ എങ്ങനെയാണ് വി മുരളീധരൻ്റെ ഈ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ സ്മിത മേനൻ പോയതെന്നാണ് ഷംസീർ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും നോക്കിയപ്പോഴും ഇവർ അക്രഡിറ്റഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ തിരുത്തട്ടെ ഇതുവരെയും അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണ് അപ്പോൾ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യത്തിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം വി മുരളീധരൻ്റെ കാര്യത്തിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എല്ലാം പരസ്പരം റദ്ദായിപ്പോയി ഇനി പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വേണ്ടത് ബി ജെ പി ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നൂലിൽ കെട്ടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മിസ്റ്റർ അവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോൺ പാരിതോഷികമായി വാങ്ങുകയോ കോടിക്കണക്കിന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ യു എ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നും നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന് വ്യാപന സ്വർണം സ്വർണം കടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പത്രപ്രവർത്തക ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് വിദേശ സഹകാര്യ മന്ത്രിയുടെ അറിവോടും സമൂഹത്തോടും കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ അവർക്ക് എന്ത് പാരിതോഷികമാണ് അവിടെ ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്ക് എന്ത് പാരിതോഷികം കൊടുത്തു എന്ന് കൂടി സംശയിക്കുന്നു ഒരു ഇന്ത്യയിലെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയെ ചട്ടം ലംഘിച്ചു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് വിദേശത്തെ ഒരു മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിന് കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഈ മന്ത്രി നേരിടാനുണ്ടോ അങ്ങ് തന്നെ പറയുന്നു ഇത് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ അറിവോട് കൂടിയാണെന്ന് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ല ഇതിൽ വ്യക്തമാകേണ്ടത് സ്മിത മേനോന് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർ തെളിയിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് കാരണം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കൃത്യമായി അവർ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ആ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വരാനുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മുരളീധരൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്മിത മേനോന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അക്രഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും താനല്ല അത് നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് താങ്കളിലെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു ഞാൻ വളരെ വരാം സാങ്കേതികമായൊരു തടസ്സമുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഷംസീറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു മാത്യുവിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം സാങ്കേതിക തടസ്സം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഷംസീർ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള സിന്ധുവിൻ്റെ മറുപടി അതെന്തായാലും ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം പക്ഷേ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിനപ്പുറം ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എന്നൊരു ചെറിയ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ച് വലിയൊരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കരുത് എന്നാണ് സിന്ധു പോൾ പറയുന്നത് അരുൺ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പലരും ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ബയാസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർലി ബയാസ്ഡ് ആണ് അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് നിങ്ങളുടേത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു എമർജിങ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുരളിയേട്ടൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് മുരളിയേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയൊരു പേരോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുരളിയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ഇതിലിപ്പം കുറേ മുരളിയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നു മാത്രമുള്ള സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായാലും ആരോടും വന്നു ഡി ആർ ഡി ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന വ്യാജരേഖ ചമച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്ര ആളെ പറ്റിച്ചു സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ മന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ ഈ ഭൂമി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു
അപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു ധൃതി പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു എന്ന് ഡേ വൺ തന്നെ ആരോട് ഉന്നയിച്ചു എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസം അന്വേഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നത് എൺപത്തെട്ട് ദിവസമായല്ലോ എല്ലാ ഏജൻസികളും എൻ ഐ എ കസ്റ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോ എൺപത്തെട്ട് ദിവസമായി നിങ്ങൾ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ ആരൊക്കെ പിടി ഇരുപത്തിനാല് പേർ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇതിലാരാ സി പി ഐ എം ഇ നിങ്ങളിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പേര് അടിക്കാൻ ഇരിക്കുക എസ് എൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ആ അയാളെ അയാളെ പേരടിക്കിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ വന്നോട്ടെ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ പശു ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് സി ബി ഐയെ കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശം മാത്യു കോൺഗ്രസ് അതാണല്ലോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്താ സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ച പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസാ എന്നിപ്പോ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറായ ഈ എ പി രാജീവൻ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ അത് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സ്വപ്നയ്ക്ക് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഈ ഐഫോണുകളും ഒപ്പം സന്ദീപ് നായരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അറുപത്തിയെട്ട് കോടിയും ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരനായ ഖാലിദിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ആവശ്യത്തിനാണ് ലൈഫ് മിഷനുമായും യു എ ഇ കൗൺസിലേറ്റിൻ്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും കരാർ കൊടുക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കിക് ബാക്ക് കൃത്യമായ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒതുങ്ങും കിക് ബാക്ക് ആണ് ആ കിക് ബാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സി ബി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസ് കിക് ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് എഫ് സി ആർ ഐയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സി ആർ ഐക്ക് പുറത്തു പോകും എഫ് സി ആർ ഐയുടെ ലംഘനമായി തീരും കിക് ബാക്ക്സ് ഇതിൽ ഇവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കിക് ബാക്കിൽ പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് നായർ മാത്രമല്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം കൂടിയായ എ പി രാജീവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തതിനെ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലും വലിയതിത പുറത്തിരിക്കുന്നു എ പി രാജീവന്റെ പേരിൽ കിക് ബാക്ക് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എ പി രാജീവൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മുൻ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിന്റെ അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അതാണ് സി ബി ഐ ഇനി എ പി രാജീവിലേക്ക് പോകില്ലെന്തുറപ്പ് അതില് അരുണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ലിപ്പ് വീണ്ടും വന്നു അറുപത്തെട്ട് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അരുൺ ബോധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അറുപത്തെട്ട് കോടിയാണ് അറുപത്തെട്ട് കോടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം ഇനി ഇവിടെ എ പി രാജുവിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അയാൾ 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 തലശ്ശേരിക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ലഭിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്നാണ് അയാൾ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എന്താ തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ അന്വേഷണം നടന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതിലല്ലോ അന്വേഷണം നടന്നോട്ടെ രണ്ട് പാർട്ടി സി പി എം ആ ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് ആ സി ബി ഐക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ സി ബി ഐ എന്താണ് അരുൺ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസീസ് എല്ലാം സെൻട്രൽ അല്ലേ ഈ സി ബി ഐയുടെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ രാജീവന്റെ ഉൾപ്പെടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് മഹാസാധുക്കളെ കാരായി രാജീവ് കാരായി രാജനെയും ചന്ദ്രശേഖരനെയും ആറ് വർഷം എട്ട് വർഷമായി നാട് കിടത്തിയിട്ട് ഒരു കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തി പിന്നെ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട സേതുരാം മയർ സി ബി ഐ എന്ന് അല്ല കേട്ടോ ഇത് സേതുരാം സി ബി ഐയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓമന കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സേതുരാം മയർ സി ബി ഐ ഇത് കൊച്ചുരാമന്മാരാ ഭരണകൂടം പറയുമ്പോൾ ആടുകയും ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന കൊച്ചുരാമന്മാരാ അവർക്ക് എന്താണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എൻ ഐ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാ അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ കെട്ടിയിറക്കിക്കുക ഇതൊരു ലീഗൽ ഒരു വളരെ
ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തുകയാണോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറയട്ടെ അരുൺ 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 ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എൻ ഐ എ രണ്ട് കസ്റ്റംസ് മൂന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുമ്പം നാലാമനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുതേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ നാലാമനാണെങ്കിൽ വളരെ മോശം ക്രെഡിബിലിറ്റിയുള്ള സംഘവും വളരെ മോശം ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള സംഘം ഏത് ആരാണോ ഭരണകൂടം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവിനനുസരിച്ച് ആരാണ് പ്രതി ചേർക്കേണ്ടത് ചേർക്കാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അനുഭവം ഉണ്ട് സഖാവ് പി ജയരാജേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർത്തു ടി ഐ മധുസൂദനൻ സി പി ഐ എം കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖ നേതാവ് അയാളെ പ്രതി ചേർത്തു കാരായ് രാജനെയും ചന്ദ്രശേഖരനെയും കൊന്നവർ വേറെ ആളുകളായിട്ട് പോലും ആ പ്രതികൾ വിദേശത്തും മറ്റും കറങ്ങി നടക്കുമ്പം യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പുറത്ത് കള്ളത്തരത്ത് വ്യാജ പ്രതികളെ കൊണ്ടുപോയി തിരികെയിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ശരി പല ഡിബേറ്റുകളും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ഞാൻ പറയട്ടെ ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോത പറഞ്ഞതുപോലെ സി ബി ഐ ഇസ് എ കേച്ച് പാരറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയ്സ് കൂട്ടിലടച്ച തത്ത പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന തത്തയാണ് സി ബി ഐ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോതയാണ് അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അതി അതിമാനുഷന്മാരാണെന്നോ അനിതര സാധാരണമായ കഴിവ് കേസ് അന്വേഷിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ത്യൻ പൊതുസമൂഹം ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കില്ല ശരി വളരെ വേഗം ഞാൻ വളരെ വേഗം മാത്തിക്കൊള്ളുന്നതാണ് തിരിച്ചു വരാം എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സമ്മാനമായി കിട്ടിയ കമ്മീഷന് പുറമെ ഐഫോണുകളും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൈപ്പറ്റി എന്ന ആരോപണം കെ ടി ജലീലിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനവും ഈ കേസിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സി പി എം എടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ അടവാണോ എന്നാണ് You are watching 24 Prime Hours. Welcome back. Encounter Parishodhikinada. Life Mission Kodayai. Kickbacks Ayi Nalgiya Dano Sando Shippan E. Anj iPhone Gilum. Angani Anangil iPhone Adakkam Ullla E. Sammanengal Vithiranam Cheeda Pradibatshan Edavina Life Mission De Kodayai Kurichum Commission E. Kurichum Parayan Adhikaram Undo Yennana. Avasana Khatta Thilika. Mathe Kul Nadan. Itta Thandaya Nangu Udula Chodhiyam. Itta A.P. Rajivan Kai Pithyayalim. അത് വിതരണം ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും ഇത് ലൈഫ് മിഷന്റെ കിക് ബാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിന് സന്തോഷിപ്പൻ കൊടുത്ത ഫോണുകളാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷനിലെ അഴിമതിക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം മാത്യു അതും ഇത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചാണ് അഞ്ച് ഐഫോൺ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ഐഫോൺ കിട്ടിയവർ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് പറയടിച്ചത് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പത്ത് വർഷം പി ആയിട്ടിരുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഐഫോൺ ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ഐ എം ഇ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്ത് അത് ഇന്ന ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഇ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ഐഫോൺ ഇന്ന് വരെ ആരും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് വിശാലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ അധികാരം ഇരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇതിൽ എങ്ങനെ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് ഡി ജി പി അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൊടുത്തു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരാതി അതൊരു പരാതിയല്ലോ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉടമ കൊടുക്കണ്ടേ പരാതി എങ്ങനെയാ പരാതി ആവുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പരാതി സി ബി അന്വേഷിക്കുന്ന കേസാണ് സി ബി അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഐഫോൺ അഞ്ച് എണ്ണം എവിടെ പോയി എന്ന് ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കേസ് വേണമെന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആവശ്യപ്പെടുക അവർ പറയുന്ന കമ്പനി ഐ എം ഇ ടെലികോം കമ്പനിയോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ രേഖ വേണ്ടേ ഇന്ന കേസ് പ്രകാരം തരൂ എങ്ങനെ കേസ് ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു കാര്യം അതിനോട് പറഞ്ഞുതരാം ടു മൈ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വെദർ ദിസ് ഐ എം ഇ നമ്പർ പർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ ഇസ് യൂസ് ഓർ നോ അതിന് അതിന് കമ്പനിയോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ലില്ല വേണം ഏത് ഏത് സിം കാർഡുമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഏത് സിം കാർഡുമായിട്ടാണോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് സൈബർ പോലീസിന് പക്ഷേ നിലവിൽ സൈബർ പോലീസിന്റെ ടെലികോം പോലീസ് നിസ്സഹായമാവുന്നത് പോലീസ് നിസ്സഹായമാവുന്നത്
ആ അഞ്ചിലൊന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെലിഫോൺ ഞാൻ ഈ ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ മന്ത്രീശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെ ബസ് ഡിസ്കസ് ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഫോൺ ഓൾറെഡി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പി എയുടെ പോക്കറ്റ് എത്തി എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു അത് അതിന് തർക്കമില്ലല്ലോ പക്ഷെ തർക്കമില്ലല്ലോ പക്ഷെ മാത്യു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ഐഫോണുകൾ അഞ്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കിക് ബാക്കുകളാണ് ലൈഫ് മിഷന്റെ കിക് ബാക്സ് ആണ് ലൈഫ് മിഷന്റെ കോഴയാണ് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് വിതരണം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല വിതരണം ചെയ്തു എന്ന ആക്ഷേപം നമ്മൾ മുഖവിൽ കിടിക്കും നോക്കേ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് അല്ലല്ല ഞാൻ അതിലും ഒരു പടി കൂടി കിടന്നതാണ് സംശയിക്കുന്നത് ഇത് കിക് ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നതുകൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വലയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഒരു സംഗതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിർവഹിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പൊതുജന മധ്യത്തില് കേരളത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയോട് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് പ്രതിനിധി ദീപക് ചോദിച്ചത് ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചോ എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ബി ജെ പിക്ക് സംശയമുണ്ടാവുന്നു കെ ടി ജലീലിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് സംശയമേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് ഇനിയും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ടി പി സിന്ധു മോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഐഫോൺ സംബന്ധിച്ച് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അഞ്ച് ഐഫോണുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ തർക്കമുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറയുന്ന ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ഐഫോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഐഫോൺ സംഭവമല്ല ഇതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് സംശയമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മാറി മാറി ഭരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ഉള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രോക്കറേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഐഫോണിൻ്റെ വിഷയത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രോക്കറേജ് തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെട്ട ലാവ്ലിൻ കേസ് ഇങ്ങനത്തെ നിരവധി പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രോക്കറേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഇടതും വലതും ഇന്നേ വരെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ എന്ന് പറയട്ടെ ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളരെ സുവ്യക്തമായ രേഖകളോടുകൂടി ഇവർ ഇന്ന് പ്രതിപട്ടികയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഐഫോണിൻ്റെ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വർണക്കടത്ത് കള്ളക്കടത്തും ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട പദ്ധതിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിദേശത്ത് നിന്നും ചാരിറ്റി എന്ന പേരിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന അഴിമതി ഉൾപ്പെടെ പലരിലേക്കും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഇ ഡിയുടെ അടുത്ത നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാണ് ബിനീഷ് കൊടിയേരി അദ്ദേഹം ഇ ഡിയുടെ മുന്നിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് കെ ടി ജലീൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മാന്യനും സത്യസന്ധനുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ആറര മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏ
കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ലേ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുഡ് സമരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാത്തലിക് മിഷൻ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ എഫ് സി ആർ എ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് സി ബി ഐക്ക് നിർബാധം പിന്തുണ നൽകുകയും അതിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം മതി ലൈഫിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പാർപ്പിട പദ്ധതി എത്തി നിൽക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണമെല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എഫ് സി ആർ എ നിയമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കോടിയിൽ ഒരു കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുന്ന വിദേശ ധനസഹായം ഏതു രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വമേധയ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അവകാശം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സി ബി ഐക്കുണ്ട് ആ ആ സി ബി ഐയുടെ അവകാശത്തിന്മേലെ ക കടന്നു കയറിക്കൊണ്ടാണ് ഷംസീർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ സി ബി ഐ അല്ല സിനിമകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഷംസീർ സിനിമകളിൽ കണ്ടിരുന്ന സി ബി ഐ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥ സി ബി ഐ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സി ബി ഐ അല്ല യഥാർത്ഥ സി ബി ഐ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ സി ബി ഐ എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ സി ബി ഐ ഇന്ന് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം എന്താണെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഐഫോൺ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പറുകൾ വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഭയം അപ്പോൾ ഒരു ആരോപണത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നിർത്താതെ കൃത്യമായിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നാല് ഐഫോണുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടട്ടെ അവിടെ തീരുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്നിട്ടിത് കൃത്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് ആ അഴിമതി ചെല്ലുന്നുവെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ സി ബി ഐക്ക് ഉണ്ട് അവരന്വേഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ന്യൂസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് സ്വപ്നയുടെ ബ്രോക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വപ്നയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിലും എത്രയോ കോടി രൂപയായിരിക്കും ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഐഫോൺ ആയാലും മറ്റെന്ത് പാരിതോഷികമായാലും അത് കൃത്യമായിട്ടും അന്വേഷിക്കണം അതിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇറക്കത്താപ്പില്ല രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കണ്ട എന്ന് ബി ജെ പി എങ്ങും പറയില്ല ശരി അതിൽ എനിക്ക് ആദ്യം സിന്ധുമോൾ അവസാനം പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദീപക്കാണ് ചോദിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ഒരു അയോഗോപന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതേസമയം കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ആവേശത്തോടെ ഗർജിച്ച അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മുരളീധരൻ്റെ കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ചങ്ങാതിമാരാണ് ഇനിയിവിടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സിന്ധുമോൾ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്മിത മനോനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നേ സ്മിത മനോനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ ഡി ആർ ഡിയുടെ മറവിൽ തരുന്ന തട്ടിപ്പും അറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ബി ജെ പി അധികം മൈതാന പ്രസംഗം നടത്തും സ്വന്തമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക കോർപ്പറേറ്റർ അദാനിയ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ സ്വന്തമായി പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രി എൻ്റെ അമ്മാവൻ അംഗമാലിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അദാനി പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ലോകത്ത് ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിപ്പോയി ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒരു ഗതികൾ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി അദാനിക്ക് ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പണി ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനെ പോലെ ലോകം കറങ്ങി ഒപ്പം
ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തി കൊടുത്തതിനല്ലേ നിങ്ങൾ രാജേഷിനെ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റിയത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ മുരളീധര ഗ്രൂപ്പിന് മേധാവിത്വം കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാജേഷിനെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തൊഴുത്തിൽ കുത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതാ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കകത്ത് ഓരോ പേരിനും ഓരോ ഗ്രൂപ്പാ എന്നിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഭരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ച ഈ ബി ജെ പിയെ അധികാരം കേന്ദ്രത്തിലുള്ളപ്പം ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുംഭകോണം നടത്തിയ പാർട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ മുമ്പ് അഡ്വാഞ്ച് വാജ്പേയുടെ കാലത്തല്ലേ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ ബങ്കുകൾ കൊടുക്കുക പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അഴിമതി നടത്തിയത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കണോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട ഇനി നിങ്ങളുടെ ജയ്ഷായുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ എസ്എൻസ് എത്ര വർദ്ധിച്ചത് അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷായുടെ എസ്എൻസിന്റെ വർധനവ് എത്രയാ അത് പറയണ്ടേ ബി ജെ പി നേതാവ് അതെന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത്ര മാത്രമേ ബി ജെ പിയോട് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പം സ്മിതാ മേനോനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ കേരളത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് ശരി ശരി ഇടവേളക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം ഇനി സ്മിതാ മേനന്റെ വരവാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കമ്മീഷനും ഐഫോൺ വിവാദവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ തിരക്കഥയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എൻ പി ചെ കുട്ടിയിലേക്ക് എൻ പി ചെ കുട്ടി ഇതിൽ കൈരളി ചാനലിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ സന്തോഷീപ്പൻ്റെ മൊഴിയായി സന്തോഷീപ്പൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു ഇത് പൊതുവെയുള്ള മാധ്യമ ലോകത്തുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു തിരക്കഥയുണ്ട് ആ തിരക്കഥയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് സന്തോഷീപ്പൻ ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് കണക്കുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് നാലേകാൽ കോടിയുടെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ അറുപത്തെട്ട് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷമാണ് സന്ദീപ് നായരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഖാലിദ് പൗരിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് എഫ് സി ആർ എ വയലേഷൻ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണിത് അതുകൊണ്ടാണിത് പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷീപ്പൻ ഒരു തിരക്കഥ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് കൈരളിയുടെ കൈരളിയുടെ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് നാലര കോടി ഉറപ്പിക്കുക ഇതിനകത്ത് കമ്മീഷൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണം എവിടെ പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ധനകാര്യ മന്ത്രിക്കുണ്ട് കൈരളി ടി വി അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് പക്ഷേ ഈ നാലര കോടി ഉറപ്പിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നാലര കോടി ഉറപ്പിക്കുകയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പണം പോയത് അത് ഗൾഫുകാരൻ കൊണ്ടുപോയോ ഈജിപ്തുകാരൻ കൊണ്ടുപോയോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ കൂടി ഹാജരാക്കും നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവുകളുടെ കൂടിയാണ് പറയുക അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് പറയില്ല തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ അവർക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ള അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടതാണ് ഇതിൽ ഒരു രേഖയും ഹാജരാക്കാതെയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും ധനമന്ത്രി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും തലകുലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ട് കോഴ കൊടുത്തതും കോഴ വാങ്ങിയവരും ഇത് അറിഞ്ഞു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് അറിഞ്ഞത് ധനമന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമല്ലേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചുമതലയാണ് ധാർമ്മികമായ ചുമതലയാണ് ഞാനൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് കൈരളി ടി വി പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അവരുടെ വിഷയമാണ് പക്ഷേ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി പറയണം എവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നാലര കോടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഐഫോണിന്റെ പൈസ വരുന്നത് ഐഫോൺ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കിട്ടി ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എവിടെയാണ് ഈ ഐഫോൺ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തെളിവിൽ അല്ലെ അതിന് കേസില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കേസ് ഉണ്ടല്ലോ വിജിലൻസിന്റെ ഒരു കേസ് അവിടെ ഉണ്ട് വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു കേസുള്ള സമയത്ത് ഈ വിജിലൻസിന്റെ ഭാഗമായി ഈ
ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിജിയെയും അമിത്ഷായെയും ഒക്കെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആണോ ഷംസീറെ എത്ര എത്ര ആരോപണങ്ങളാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ പി എസ് സി തട്ടിപ്പ് മുതൽ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റി വഴി നടത്തുന്ന എത്രയെത്ര കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ അതിൽ നിറയുന്ന അഴിമതികൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജീർണിച്ച രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വന്നത് ഇവിടെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജീർണിക്കുകയല്ലാതെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറ്റി കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ശക്തമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ശംസീറിന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില പത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിയെ സി പി എം പേടിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രമേയത്തിൽ നിങ്ങളതിൽ പ്രമേയത്തിൽ കൂടി പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ആരെ ആരാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയൂ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സി പി എമ്മിനെ ഭയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്നു ചേരുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വാചാലമാകുന്ന അങ്ങ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതികളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും പി എസ് സിയുടെ നിങ്ങളുടെ നികൃഷ്ടമായ ഇടപെടലുകൾ മൂലമല്ലേ പാവപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ആത്മാഹുതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തൊഴിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വരവിലെല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് ബാറുകളല്ല സ്കൂളുകളായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഉദ്യോഗാഭാഗ്യമായിരുന്നല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എന്നിട്ട് തുറന്നതൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ജീർണിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കേരളത്തിലല്ല ഭാരതം മൊത്തം എടുത്താലും ഇന്ന് വളർന്നു പടർന്ന് വന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ബി ജെ പി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ബി ജെ പി നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുന്ന ഓരോ ആരോപണത്തിനും വ്യക്തമായ രേഖകളുണ്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ കോളിനെ കുറിച്ചുള്ള രേഖ ഇതുവരെയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളോട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ പരിഭ്രാന്തരാവുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞങ്ങളുടേതെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ശരി 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 എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം സമയത്തിന് സമയം വൈകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഷംസീർ അവസാനിപ്പിക്കാം ചർച്ച വ്യാപം കുംഭകോണം സിന്ധുവിന് അറിയുമോ മധ്യപ്രദേശിൽ പി എസ് സിക്ക് സമാനമായ ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു വ്യാപം ആ പി എസ് സിക്ക് സമാനമായി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ മറവിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ആളുകൾ ദുരൂഹമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് സിന്ധുവിന് അറിയുമോ ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതി നടത്തിയ പാർട്ടി ബി ജെ പി ആണ് പിന്നെ പി എസ് സി തട്ടിപ്പ് എന്ന ആരോപണം ആർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാം ആരോപണത്തിന് അപ്പുറത്ത് വസ്തുതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സി പി ഐ എം നിങ്ങൾ ബി ജെ പി ആര് ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കാരണം ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അവരൊരിക്കലും വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിറകെ വായില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ വെറുക്കാൻ സാധിക്കുക മതത്തിന്റെ പേരിൽ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ സാക്ഷര കേരളം തള്ളുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സ്മിത വരുന്ന എന്താ സ്മിത വരാത്തത് സ്മിത മേനോനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശ യാത്രയിൽ ഒരു അസോസിയ
വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സമയത്തിന് സമയം കടന്നുപോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിടപെടുന്നു ഷംസീർ നന്ദി ശ്രീ നന്ദി ശ്രീ ഷംസീർ നന്ദി ടി പി സിന്ധു ബോൾ നന്ദി എൻ പി ചെക്കുട്ടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ എന്നുള്ള ആരോപണം അത് ഒരു തിരക്കഥയാണോ എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ലൈഫ് മിഷന്റെ കിക് ബാക്കായി ലഭിച്ച വലിയ തുകകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഈ ഐഫോൺ അടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ താൻ സ്വപ്നയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷീപ്പന്റെ ആരോപണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി സി ബി അന്വേഷണം തുടരുമോ എന്നാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മെൻകൂണ്ടർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ വികസനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാളെ വീണ്ടും എത്താം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എൻകൗണ്ടർ കേരള സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന പദ്ധതികളിൽ കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ മികവിന്റെ കേന